வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பது ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் மூன்று வல்லினம் மிகும் இடங்கள் இந்த வல்லினம் மிகும் இடங்கள் இது எங்கெல்லாம் இந்த வல்லினமானது மிகும் அவ் எங்கு மிகாது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல எங்கு மிகும் என்பதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அதன் பிறகு மிக இடங்களை பற்றி பார்ப்போம் இந்த வல்லின மிகும் இடங்கள் எல்லோருக்கும் எழுதும்போது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம் மிகப்பெரிய ஒரு ஐயமும் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்தில் புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள் வருமா இந்த இடத்தில் புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள் வராதா இது சரியாக எழுதியிருப்பது இது சரியில்லையா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பமாகவே இருக்கும் அந்த குழப்பத்தை போக்கக்கூடியது மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கணம் எது என்றால் இந்த வல்லினம் மிகும் இடங்கள் தான் இதை ஓரளவுக்கு நாம் தெரிந்து கொண்டாலே எழுதும் பொழுது எழுத்து பிழைகள் ஒற்று பிழைகள் வராமல் நம்மளை நாம் தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோடு எழுத முடியும் இப்போ வானன் என்பவன் வேலை கொடுத்தான் வானன் வேலை கொடுத்தான் இப்போ இரண்டு வார்த்தைகள் கொடுக்குறாங்க வானன் என்பவன் ஒரு பெயர் வேலை கொடுத்தான் இருக்கிறது அடுத்தது வானன் வேலை கொடுத்தான் என்பது இருக்கிறது இந்த இரண்டு தொடக்க தொடர்களும் உள்ள பொருள் வேறுபாடு யாது இப்போ முதல்ல வந்து வேலை கொடுத்தான் வேலை கொடுத்தான் வேலை கொடுத்தான் வேலை கொடுத்தான் என் பொருள் புரியுதுங்களா ஆ இரண்டிற்கும் வந்தாங்க வேறுபாடு நிறையாவே இருக்கின்றன இப்போ வல் எழுத்துக்கள் அடுத்தது எழுத்துக்கள் தமிழில் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் தெரியும் உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டை ஆறு ஆறாக பிரித்திருப்பார்கள் அதாவது வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் அந்த வள்ளினம் மொத்தம் ஆறு இருக்கும் க ச ட த ப ர என்பன ஆறு எழுத்துக்கள் மெல்லினமும் அடுத்தது இடையினமும் வரவே வராது வள்ளினை எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் நாம் எழுத்த எழுதும் பொழுது நிலைமொழிக்கும் மறுமொழிக்கும் இடையில் என்ன பண்ணும் வல் அந்த மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து அந்த வார்த்தைகளை நிறைவு செய்யும் மீதம் இருக்கக்கூடிய மெல்லினமோ அல்லது இடையினமோ வரவே வராது அப்போ வள்ளியெழுத்துக்கள் வள்ளினம் பற்றி மட்டும்தான் நாம் என்ன பண்ணுறோன்றே நாம் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வள்ளின எழுத்துக்கள் இல்லையே டா என்பது ஒன்று வரவே வராது அடுத்த ரா என்பதும் ஒன்று வரவே வராது மீதம் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எத்தனை இருக்கின்றன நான்கு இருக்கின்றன என்ன நான்கு க ச த ப ஆகிய நான்கும் மொழிக்கும் முதலில் வரும் இவை நிலைமொழியுடன் புணர்கையில் அவற்றின் மெய்யெழுத்துக்கள் தோன்றி புணரும் அவற்றோடு என்ன பண்ணோம் மெய்யெழுத்துக்களும் தோன்றி போவோம் இதை வள்ளினம் மிகுதல் என்பர் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த நான்கு எழுத்துக்கள் தான் வரும் இந்த நான்கு எழுத்து மொழிக்கு முதலில் வரும் இவை நிலைமொழியுடன் புணர்கையில் அவற்றின் மெய்யெழுத்துக்கள் தோன்றி புணரும் அவற்றோடு என்ன பண்ணோம் மெய்யெழுத்துக்கள் அதே இனமான மெய்யெழுத்துக்கள் அதுதான் ரொம்ப அவற்றின் மெய்யெழுத்துக்கள் தோன்றி புணரும் இப்போ இப்போ நிலைமொழி காகம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி எக்கு வரும் அப்போ நாம் எழுத்துக்கள் நிலைமொழியும் வரும்மொழியும் இடையில் ஒரு மெய்யெழுத்துக்கள் நாம் போட்டு எழுதியிருக்கோம் என்றால் அதுக்கு அடுத்தது அதே வகையான எழுத்துக்கள் தான் இருக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ கா வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி இக்கு போட்டு எழுதியிருப்போம் ச வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி இச்சு போட்டு எழுதியிருப்போம் த வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி இத்து போட்டு எழுதியிருப்போம் ப வந்தால் வரும் அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணியிருப்போம் நிலைமொழியில் பா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இப்போ போட்டிருக்கணும் நிலைமொழியில் தா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்து இத்து போட்டு எழுதியிருக்கணும் முன்னாடி சா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இச்சு கா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இக்கு போட்டு எழுது நிலைமொழிகளுடன் புனர்கையில் இது போல் எழுதியிருந்தால் மட்டும்தான் சரி வேறு எந்த எழுத்துக்கள் போட்டு எழுதியிருந்தாலும் அதே தவர் இவ்வாறு எந்தெந்த இடங்களில் அவ்வள்ளினம் மிகும் என்பதை விதிகளின் மூலம் எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமும் அறியலாம் வாம் அடுத்தது தோன்றல் தெரிதல் கெடுதல் என விகார புணர்ச்சி மூன்று வகைப்படும் ஆமாங்க முதல்ல புணர்ச்சி இரண்டு வகைப்படும் இயல்பு புணர்ச்சி விகார மாற்றொன்று விகார புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சி என்பது நிலைமொழியும் வறுமொழியும் சேரும்போது எந்த விதமான மாற்றமும் இன்றி இயல்பாக புணர்ந்தால் அது இயல்பு புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி மூன்று வகைப்படும் தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என மூன்று வகைப்படும் தோன்றல் என்றால் புதி நிலைமொழியும் வறுமொழியும் சேரும் பொழுது புதிதாக ஒரு எழுத்து தோன்றுதல் திரிதல் என்றால் நிலைமொழியும் வறுமொழியும் புணரும் பொழுது ஓர் எழுத்து இன்னொரு எழுத்தாக மாற்றமடைதல் கெடுதல் என்றால் நிலைமொழியும் வறுமொழியும் புணரும் பொழுது ஓர் எழுத்து அங்கு இருந்து நீங்குதல் இவ்வாறாக விகார புணர்ச்சி மூன்று வகைப்படும் வல்லினம் மிகுந்து வருதல் தோன்றல் விகார புணர்ச்சியின் பார்ப்படும் இப்போ வல்லினம் மிகுதல் என்ற வகையை சார்ந்ததுன்னா தோன்றல் விகார புணர்ச்சியானது அந்த வகையை சார்ந்தது பர் 
சொல்லமைப்பின் கட்டுப்பாடுகளை பேணவும் சொல்லமைப்பு சொல்லி உருவாக்கக்கூடிய அந்த கட்டுப்பாடுகளோடு எழுதுவதற்கும் பொருள் மயக்கத்தை தவிர்க்கவும் பொருள் மயக்கம் தமிழில் ஒரு எழுத்து மாறி எழுதுனாவே அதனுடைய பொருளானது மாறிவிடும் தவிர்க்கவும் பேச்சின் இயல்பை பேணவும் நம்ம பேசக்கூடிய இயல்பை அதை பேணி காதுகாக்கவும் இனிய ஓசைக்காகவும் இவ்வழின எழுத்துக்களின் புணர்ச்சி இலக்கணம் தேவைப்படுகிறது இதற்கு தாங்க அந்த புணர்ச்சி எழுதுவதற்கு பேசுவதற்கு அந்த சொல்லை வந்து கட்டுப்பாடு தவறுதலாக எழுதாமல் இருப்பதற்கு இவற்றிற்கு எல்லாமே இந்த புணர்ச்சி இலக்கணமானது தேவைப்படுகிறது வாருங்கள் இப்போ பாடத்தை பார்ப்போம் எங்கு எங்கு அந்த வல்லினமானது மிகும் அப்படின்றத நாம் தெரிந்து கொண்டாலே நாம் எழுதும் பொழுது ஒற்று பிழைகள் இல்லாமல் தெளிவாக நம்மளால் எழுத முடியும் வல்லினம் மிகும் இடங்கள் தற்கால உரைநடையில் வல்லினம் மிக வேண்டிய இடங்களாக கீழ் காண்பவற்றை கூறலாம் கீழே இருக்கக்கூடியது எதை எது என்றால் இப்போ முதல்ல சில சில ரொம்ப எளிமையாக தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நாம் நினைவு வைத்து கொண்டாலே நம்ம இந்த ஒற்று பிழைகள் இல்லாமல் வராமல் என்ன பண்ணலாம் நாம் எழுத ஆரம்பிக்கலாம் ஆ இ என்னும் சுற்றெழுத்துக்களுக்கு பின்னும் ஆ இ இப்போ இந்த விரலை காட்டி சுட்டு சொல்லுவோம் ஆ இ என்னும் சுற்றெழுத்துக்களுக்கு பின்னும் அந்த இந்த என்னும் சுட்டு பெயர்களின் பின்னும் ஏ என்னும் வினா வெளுத்தின் பின்னும் எந்த என்னும் வினா சொல்லின் பின்னும் வல்லினம் மிகும் புரியுதுங்களா ஆ இ இது சுட்டெழுத்து அந்த இந்த சுட்டு பெயர் ஏ என்பது வினா எழுத்து எந்த என்பது வினா சொல்லின் பின்னும் என்ன பண்ணும் வல்லினமானது மிகும் பாருங்கள் அச்சட்டை இந்த காலம் எத்திசை எந்த பணம் இதெல்லாம் இது ஒருங்களுக்கு முதல்லே ஒரு குழு கொடுத்தேன் இப்போ நிலைமொழி வருமொழி ஆ என்பது நிலைமொழி வருமொழி என்பது சட்டை அப்போ வருமொழியில் முதல் எழுத்து எதுவாக இருக்குது பாருங்கள் சா இருக்குது அப்போ அதற்கு இனமான எழுத்து தான் அங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு இச்சானது வந்திருக்கு அதே போல் தான் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா சரி இந்த கூட்டல் காலம் இக் இந்த காலம் கா வந்திருக்கு இங்கே இக்கு வந்திருக்கு அதே சார்ந்த எழுத்து தான் வந்திருக்கிறது எத்திசை ஏ கூட்டல் திசை எத்திசை எந்த கூட்டல் பணம் எந்த பணம் இருக்குது புரியுங்களா அடுத்தது ஐ என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படும் தொடர்களில் வழின மிகவும் வேற்றுமை மொத்தம் எட்டு வகைப்படும் இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் முதலாம் வேற்றுமைக்கும் கடைசி வேற்றுமைக்கும் உருபு கிடையாது மீதம் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை ஆறு வேற்றுமைக்கும் உருபு உண்டு அந்தல வேற்றுமை இரண்டாவது வேற்றுமை என்ன வேற்றுமை என்றால் ஐ வேற்றுமை ஐ என்ற எழுத்துக்களுக்கு பின்னாலும் என்ன பண்ணும் வல்லினமானது மிகவும் கதவை திற தகவல்களை திரட்டு காட்சியை பார் எல்லாமே வருங்க ஐயோ வந்திருக்கு அதை தகவல்களை காட்சியை அதுக்கு அடுத்தது வலினம் மிகுந்திருக்கிறது அடுத்தது கு என்பது நான்காம் வேற்றுமை உருபு இந்த நான்காம் வேற்றுமை உருபுக்கு அடுத்ததும் வல்லினம் மிகவும் முதியவருக்கு கொடு முதியவருக்கு இருக்கா அதுக்கு அடுத்தது வலினம் மிகுந்திருக்கிறது அடுத்தது மெட்டுக்கு பாட்டு மெட்டு என்றால் இசை எல்லோரும் வந்துருக்கேன் மெட்டுக்கு பாட்டு அப்போ கு என்பது வந்திருக்குது அதுக்கு அடுத்தது வல்லினம் மிகுந்து இருக்குது ஊருக்கு செல் கு என்பது வந்திருக்கு அடுத்தது இச் என்ப என்ற சொல் வந்திருக்கின்றன அப்போ இரண்டாம் வேற்றுமைக்கு பின்னும் வல்லின மிகும் நான்காம் வேற்றுமைக்கு அடுத்ததும் வல்லின மிகும் அடுத்தது என ஆக போன்ற சொல்லுறுப்புகளின் பின் வல்லினம் மிகும் என ஆக இது வந்து சொல் உருபுகள் என்று சொல்வார்கள் அந்த வார்த்தைகளை கோர்வையாக அடுக்கி கொண்டு போவதற்கும் எழுதுவதற்கும் இது இந்த உருபுகள் பயன்படும் இதை சொல் உருபுகள் என்று சொல்வார் என ஆக என கேட்டார் வருவதாக கூறு இப்போ என ஆக இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து வல்லினமானது மிகுந்திருக்கின்றன இந்த நான்கு விதிகளை தெரிந்து கொண்டாலே ஓரளவுக்கு நாம் பிழை இல்லாமல் எழுத முடியுமா பாருங்கள் மேற்கண்டவாறு வல்லினம் மிகும் இடங்களை இனங்கண்டு பயன்படுத்த தொடங்கினாலே தவறுகளை தவிர்த்து விடலாம் மரபையும் பட்டறிவையும் தாண்டி சொற்களை ஒழித்து பார்ப்பதும் ஆமாங்க மரபையும் பட்டறிவையும் தாண்டி சொற்களை ஒழித்து பார்க்க வேண்டுமாம் சொல்லி சொல்லி பார்க்க வேண்டுமாம் வல்லினம் மிகும் மிக இடங்களை அறிவதற்கு எளிய வழி எனலாம் இன்னும் சில வழிகளை கொடுத்துருக்கார்கள் மேலும் சில வல்லினம் மிகும் இடங்களை அறிந்து கொள்வோம் மேலும் சில வல்லினம் மிகும் இடங்களை அறிந்து கொள்வோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில கொடுத்துருக்காம் பாருங்கள் அதற்கு இதற்கு எதற்கு என்னும் சொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும் அதற்கு சொன்னேன் இதற்கு கொடு எதற்கு கேட்கிறாய் புரியுதுங்களா அதற்கு இதற்கு எதற்கு என்னும் சொற்களின் பின் வல்லினம் 
மிகும் அடுத்து இனி தனி ஆகிய சொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும் இனி தனி இனி காண்போம் தனிச்சிறப்பு அப்ப இனி தனி என்ற சொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும் மிக என்னும் சொல்லின் பின் வல்லினம் மிகும் மிகப்பெரியவர் மிகச்சிறியவர் சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்தது மிக என்ற வார்த்தை வந்திருந்தால் அதற்கு பிறகு கண்டிப்பாக வல்லினமானதே மிகும் அடுத்தது எண்ணு பெயர்களின் பின் வல்லினம் மிகும் எண்ணு பெயர்கள் என்றால் நம்பர் தெரியும் எட்டு அடுத்தது பத்து ஆகிய எண்ணு பெயர்களுக்கு பின்னடி வல்லினமானது மிகவுமா எட்டு தொகை பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இத்து எழுதாமல் அங்கே எழுதக்கூடாது எட்டு கூட்டல் தொகை எட்டு தொகை பத்து கூட்டல் பாட்டு சேர்த்துருந்தோம் பத்து பாட்டு அப்போ எண்ணு பெயர்கள் என்றால் எட்டு பத்து ஆகிய எண்ணு பெயர்களுக்கு பின் வல்லினமானது மிகும் அடுத்தது ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு பின் வல்லினம் மிகும் தமிழில் நிறைய ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் இருக்கின்றன தி பு மா ஐ சோ கா என்பதுன போன்ற எழுத்துக்கள் நிறைய இருக்கின்ற நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு பின்னும் வல்லினமானது மிகும் தீ பிடித்தது பூப்பந்தல் அப்படிங்களா தீ பிடித்தது பூப்பந்தல் இது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தீ பு ஓரெழுத்துக்கு பின்னும் வல்லினம் மிகும் ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சன் பின்னும் வல்லினம் மிகும் இந்த ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் என்றால் அதனுடைய இயல்பை எதிர்மறையாக சொல்லுதல் கூவா குயில் குயில்னாவே கூவை தானே செய்ய ஆரம்பிக்கும் அது என்ன கூவா குயில் அதற்கு தான் ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் ஓடா குதிரை குதிரை என்றாலே ஓடும் ஓடா என்று எதிர்மறையாக சொல்வதனால் அது ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சத்தின் பின்னும் வல்லினம் மிகும் கூவா குதிரை ஓடா குதிரை என்ற ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சத்தின் பின்னும் வல்லினம் மிகும் அடுத்தது வன்றொடர குற்றியொழுங்குரங்கள் நிலைமொழியாக இருந்து புனர்கையில் வல்லினம் மிகும் வன்றொடர் மென்றொடர் இடைத்தொடர் கேள்விக்கிட்டோம் வன்றொடர் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய கூசுடு தூபுரு ஆகிய எழுத்துக்களுக்கு அடுத்தது வல்லினமானது மிகும் இதுதான் வன்றொடர் வன்றொடர் அப்படின்னா குசுடு துபுரு ஆகிய எழுத்துக்களுக்கு அடுத்தது வல்லினமானது மிகும் பாரு கேட்டு கொண்டான் டூ வந்திருக்கு விற்று என்னது சென்றான் என்னது விற்று அப்படியே போயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத சேல்ஸ் பண்ணுறான் விற்க ஆரம்பிக்கிறான் விற்று சென்றான் அப்போ டூ வந்திருக்கு ரூ வந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்து வல்லினமானது மிக ஆரம்பிக்கும் அகர இகர ஈற்று வினை எச்சங்களுடன் புனர்கையில் வல்லின மிகும் அகர இகர ஈற்று வினை எச்சங்களுடன் புனர்கையில் வல்லின மிகும் ஆட சொன்னார் ஓடி போனார் ஆட என்பது அகர ஈற்று அடுத்த இகர ஓ என்ற இகர ஈற்று வினை எச்சங்களுடன் புனர்கையில் வல்லின மிகும் ஆடச் சென்றார் அடுத்தது ஆடச் சொன்னார் ஓடி போனார் அடுத்தது ஆறாம் வேற்றுமை தொகையில் வல்லினம் மிகும் புலித்தோல் புலி தோல் ஆறாம் வேற்றுமை தொகையிலும் வல்லினமானது மிகும் அடுத்தது திசை பெயர்களின் பின் வள்ளி வலி என்றால் நீங்கள் பட்டு வலி உடம்பு வலி அந்த கைக்கால் வலி இல்லை வல்லினம் அதற்கு பேர் தான் வலி மிகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வல்லினம் மிகும் திசை பெயர்களின் பின் வல்லினம் மிகும் கிழக்கு பகுதி அப்போ திசை வந்திருக்காங்க வடக்கு பக்கம் அல்லது வடக்கு பகுதி அப்போ திசை பெயர்களின் பின்னும் வல்லினம் மிகும் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையில் வல்லினம் மிகும் மல்லிகை பூ மல்லிகை என்றாலே அது பூவை தான் குடிக்கிறது சித்திரை திங்கள் திங்கள் என்றால் மாதம் சித்திரை என்றால் மாதம்தான் இது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை பண்பு தொகை என்றால் வண்ணம் வடிவம் அளவு சுவை இவை நான்கின் அடிப்படையில் தான் ஒரு வார்த்தையை பண்பு தொகையா என்றால் என்ன என்பதை வைத்து அறிய முடியும் என்னென்னா வண்ணம் வடிவம் அளவு சுவை இவை நான்கில் ஏதேனும் ஒன்றை பற்றி குறித்து வந்தால் அது பண்பு தொகை அது இரு பெயரொட்டுனா இரண்டு பேர் மல்லிகை பூ மல்லிகைனாவே அது பூ தான் அடுத்தது சித்திரை என்றால் என்னது மாதம் திங்கள் என்றாலும் மாதம் இதுக்கு இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையிலும் வள்ளி மிகும் இங்கே பாருங்கள் மல்லிகை பூ சித்திரை திங்கள் அடுத்து ஓமை தொகையில் வள்ளின மிகும் தாமரை பாதம் தாமரை போன்ற பாதம் அப்போ ஓமை ஒரு என்னது ஒரு பொருளுக்கு இன்னொரு பொருளை இருந்து எடுத்துக்காட்டுக்களாக காட்டக்கூடியது ஓமை தொகையில் தா பயனது வள்ளினம் மிகும் தாமரை கூட்டல் பாதம் தாமரை பாதம் அடுத்தது உரிச்சொற்களின் பின் வள்ளி மிகும் வள்ளினம் மிகும் சால தவ 
தட கொள எனும் உரி சொற்களின் பின் வல்லினும் மிகும் சால பேசினார் தவ சிறிது என்னது சால பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது உரி சொற்கள் சொல்லுவோம் சால தவ நனி கூர் களி இதெல்லாம் உரி சொற்கள் இப்போ பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரி சொல் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த உரி சொல் பயன்பாடானது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உரைநடை காலத்தில் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் பேசக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி எழுதக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி குறைந்து கொண்டே வருகிறது இந்த உரி சொற்கள் பயன்பாட்டிற்கு பிறகு பின்னும் வலினமானது மிகவும் சால பேசினால் தவ சிறிது அடுத்தது தனி குற்றலத்தை அடுத்து வரும் ஆகார எழுத்தின் பின் வல்லினம் மிகும் தனி குற்றலத்தை பின் வரக்கூடிய ஆகார எழுத்தின் பின் வல்லினம் மிகும் நிலா சோறு கணா கா கணா கண்டேன் கணா என்னடா நைட்டு தூங்கும் போது கணா கண்டியாடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அதான் நிலா சோறு இங்கே என்ன தனி குற்றலத்தை அடுத்து வரும் ஆகார டெடில் எழுத்தின் பின் வல்லினம் மிகும் நிலா ஆ வந்திருக்குங்களா கணா இருக்கா கணா கண்டேன் தனி குறி குற்றலத்திற்கு அடுத்து வரும் ஆகாரம் லா ஆ அப்போ ஆ வந்திருக்கு நா ஆனது வந்திருக்கின்றன அடுத்தது சில உருவக சொற்களின் வல்லினம் மிகும் சில உருவக சொற்கள் வாழ்க்கை படகு வாழ்க்கை வந்து படகோடு உருவகப்படுத்தி பேசுதல் அப்போ வாழ்க்கை படகு அடுத்தது உலக பந்து இந்த உலகம் வந்து எது போன்றதுனா பந்து போன்றது அவளை சுழன்று கொண்டே தான் இருக்கும் இது உருவக சொற்கள் புரியுதுங்களா எதுக்கு உருவானா ஒன்று ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளோடு உருவகப்படுத்தி கூறுவது ஆகவே இது உருவக சொற்கள் என்று பெயர் சில உருவக சொற்களின் பின்னும் வல்லினம் மிகும் அதான் வாழ்க்கை படகு உலக பந்து இது போன்ற இன்றைக்கு வல்லினம் மிகும் இடங்களை பற்றி நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் குறிப்பாக இந்த வல்லினம் மிகும் இடங்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு எழுத்துக்கள் தான் வர ஆரம்பிக்கும் காசா தாப்பா இந்த இதை தான் வரும் இது வ நிலை மொழி வரும்மொழின்னு நம்ம முதலில் நல்லா தெரிய வேண்டும் ஒரு எழுத்துக்களை பிரிக்கும் போது முதலாவதாக இருக்கக்கூடியது என்ன அந்த நிலை மொழியும் வரும் மொழியும் உணரும் பொழுது எவ்விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் புணர்ந்தால் அது என்னன்னு சொல்கிறோம் இயல்பு புணர்ச்சி மாற்றமடைந்தால் விகார புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி மொத்தம் மூன்று வகைப்படும் தோன்றல் கெடிதல் கெடிதல் என்பன மூன்று வகைப்படும் இன்றைக்கு இந்த வல்லினம் மிகும் இடங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் மிகும் அப்படின்ற பற்றி ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் எல்லோருக்கும் புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த வல்லினம் மிகும் இடங்களை நாம் கொஞ்சம் மனதில் வைத்து கொண்டாலே எழுதும் பொழுது இந்த எழுத்து பிழைகள் ஒற்று பிழைகள் வராமல் நாம் தவிர்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்